ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಆರಾಧ್ಯ ವಿ ಪಿ ಇವರು ಇವರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ವೇ ಫೌ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ ಯೂನಿವರ್ಸೈ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಚೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೀತಿನ ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಶಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹು ಹವ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಡೇ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಲ್ತಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೈವಾಡ ಇರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಎಸ್ಟಡೆ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೋ ಮೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾರಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಪತಿ ಆರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಒಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ derived from various international instruments which has both uh, hard as well as, uh, as well as soft uh, laws as well as policies adanna na hold maadkondideve adru jothege namde deshada enu kanunu galidave visheshavagi samvidhana mattu samvidhana kodmadal pattirtakkanta aneka statutes idave namme deshadalli so adanna na hold maadkondideve matte time to time ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಆಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ನೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿಯಸನ್ನು ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ based on all these uh, international as well as you know national laws policies programs everything so adanna now nodvaga ee framework anna estra mattige naavu nijavaglu jari madideve particularly with special reference to inclusive education anna nodvaga the un uh, report here on right to education has developed what we call a framework called 4 a's ನಾಲ್ಕು ಎಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಜರ್ಸನ್ನು ವಾಟ್
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿ ಇಸ್ ಯುನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಏನೋ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಯಾರು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಲಭ್ಯತೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆನೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಏನೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೈಟನ್ನು ನಾವು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಷಿಯಬಲ್ ರೈಟ್ ಆ ರೈಟನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೈಟನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೋತಿದ್ದೀವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ what the statistics that i am going to talk now take for example in india there were roughly about 132570 schools in 2019-20 the same has come down in 21-22 to 10,23,386. When we talk about rights-based approach, naturally we should provide more and more availability, more and more access to children. But if you look at the statistics, we are, we are you know, kind of uh, going backwards, you know, particularly after education being a fundamental right. If you look at the statistics, if you look at the statistics, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಶಾಲೆಗಳಿತ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ನಾನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಏನೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಎನ್ಶೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ
the consolidation should be at the higher primary level. From class Y to class Y, uh, class 12, you can provide something on par with what Navodaya or Kendre Vidyalai works. I think that was the proposal, but what we are doing, we are doing the other way around. So therefore, that is also equally concerned. Karnataka Dali, Yatsawad Ippatondi Ippatadali, Vondu Lakshada Nalvatondu Saurda, Munnur Aivat Tentu Vacant Post. It constitutes around 57.57% of the total Available, you know, sanctioned post. And the Ayavatyolu point Ayidu Yolo vacancies in it kundo. Now Yava Bagaya Sikshana Vana Kodlik Sadhya is an issue that we need to raise. If we specifically come to the uh, you know community that we are talking about, new nodi. Number of uh, you know rams that is one of the basic you know indicator for you know children with uh, special education. Adu yesto shalagalali fulfil agide no the availability level el now noda dadre. All management at the all India level is about 49.7 percent. Again, I, I, I always uh, suspect some of these statistics given by the state. But even if we take even if we take at whatever the face value. So 49.7% schools have uh, ramps, you know, the p facility. Government schools, 57.7. Government aided, 43.4. Unaided, 32. Only 30. Of course, getting into unaided school itself is a big challenge, particularly after the 2012, uh, you know, judgment on the right to education, which has, you know, kind of in a way restricted the uh, admissions under 121C only to, uh, you know, certain schools. In Karnataka, all management 58.5, in government 71.3, government aided 37.7, if you take overall unaided 33.8. Again, all these things. What I just, the point that I want to make, even today, after 13 years of implementing a fundamental right, we have not crossed 50% of the basic, you know, facilities which is a norm under the Right to Education Act. The norms are attached to the right schedule. Talks about the minimum facilities that we are, you know, we need to provide. In fact, Ido, Okta Okta Bala hopeless agagate. Ramp matra istalva. Now Bala Mukiva Kelta Ididen Andre. Children with disability friendly toilet sidiya. Ella Shalagalali. This is another indicator for availability. Adina Nodre. Nimke shock inu and jasti agate, all management across the country is just 25.7%. And in Karnataka, it is just 15.6%. And if you look at government schools across the nation, 24.9%. In the sense, if you take 100 schools, only 24 schools have disabled friendly toilets. And in Karnataka, it's about 11.5%. 11.5%. And in uh, uh, Private schools, private schools at all India level, 29.4, and uh, 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 at the Karnataka level, 26.4. So, uh, because of the time constraints, I may not be able to present all the statistics. So, what it indicates? It indicates, under availability as an indicator, we have not even provided the basic facilities. We have not even provided the basic facilities. And if you look at, yesterday, one, one of the very strong point was, Teacher education and sensitization of teacher is a very crucial thing for the you know, uh, you know, uh, inclusive education. But what is the amount that we are spending on teacher education, you know? 23, 24, I quote, it's less than 2% for teacher education. When it comes to inclusive education, it is around 1%. So with these uh, financial thing, and with these financial, you know, kind of uh, investment, uh, um, you know, financial investments in any GDP nali lekha hak putre, 6% was the recommendation in 1964-66. And uh, calculate at the cumulative level. Then alli in the illi vargo akko mandre, ishtot gaale now 10% of the uh, GDP kodabek agitto. Adhari yesht kurti de, Bharata Sarkarat and GDP Nali, overall average GDP Tegit Kondre, and all states average Tegit Kondre, it was 2.8. Out of budget, central budget, yes, Kurti Divin Tedre, that was 0 
in 2019, uh, uh, so, sorry, 2013-14, which has come down to 0 0.4 in 2023-24. And imagine the issue that what we are talking in terms of availability, in terms of providing the basic, uh, you know, teachers, basic infrastructure, basic, you know, learning materials, where do we stand? And Karnataka is, in, you know, no way different. If you look at uh, particularly uh, the Karnataka after the implementation of the Right to Education Act, which was implemented in Karnataka in 2012-13, because rules was made only in 2012. Ali, out of state budget, we were spending 15.5 in 2011-12-13. Now that has come down to 11%. So the budget is really, you know, become an important issue. Unless you invest for education, you can't really build a strong public education system. Even a whole policy level is serious. It's with pain I am telling. The national education policy 2020 has not even you know, spoke one single word on the implementation of Right to Education Act, which is a justiciable right. So if this is you know, the uh, status of you know, kind of availability, then come to accessibility. Under Right to Education Act, all children should access education within the neighborhood school. So what is the very important thing that we need to do? Yaud Madbeko. Our neighborhood Delhi, our maklu, yawa shale gog bekonta, nawu madlu map madbek. There should be a mapping. Because in case of rural area, by default, the government school or the aided school is the neighborhood school. But in case of urban area bandaga, one the neighborhood Delhi, and the ward, and if you take as a neighborhood, you have more than five to six schools here at Delhi. So yawa maklu, yawa shale gog bekonta, nawu map e marde idre. Hey, can my, you know, my children with disability can uh, choose the school? Hey, go click Sadhyavaro. On the other hand, what we are doing in Karnataka now, after High Court, sometimes the Nyayalai Gulu Kuda, Yenu Thaleli Buddhine It Kodala. Our Yen Elbutro, and you uh, school timings and a change in Madi in the Yen school timing change Martiri Madlam map Madi. Our Yaro Obri Heltare. Sadashiv Nagardindan and Magu Raja Rajeshwari Nagarak Barbeku, about 14 kilometers. The fundamental question is why a child has to travel from Sadashiv Nagar to Raja Rajeshwari Nagar to access the school? Idiotic. Why? So it means you are making every attempt, every attempt to deny access. To deny access. Is it a fundamental right? Are you really obliging the international legislations? Are you really respecting them? Or when you give once in five years the report on UNCRC, what is that you are going to kind of say at the international forum? So friends, these are all uh, issues. Sakastu vishigil ittu adre hi samayeda abhav dinda nanu matnaadli kaakkila adre one vishya particularly children with disability our bagge statistics say illa. It's a very big uh, challenge for us. One though, this is the first with uh, disability enroll agidare no one question ge, parliamental utra kotide. Parliament, I always take it as a very authentic uh, because that is the you know forum where uh, you know people have to give with uh, utmost you know responsibility utra kotbe. Our prakara nodre, Bharat dalli overall average. Disability admissions, though, 0.89%. It's not even crossed 1%. And if you come to Karnataka, Karnataka is uh, 0.84. It is less than the national average. It is less than the national. So, this is the admission accessibility. In the, now, Kandita, Yenana, Sadhne, Madleke. Uh, in the acceptability of the contents, contents of education, what we teach, the methodology, the equipments that what we give. And then the right to education norms and standards, you know, you know, you know, norms and standards are not the same as 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 the the pupil teacher ratio comes only after crossing 150 children. Till then, there is no pupil teacher ratio. 
Till then, you have to provide teachers based on the number of children. How do we calculate? 1 to 60 children, whether it is 1 or 59, you need to have minimum two teachers. But very happily, we calculate 1 is to 30. If you have 30 children in a school, then uh, we uh, treat another teacher as a, you know, excess and we transfer them to somewhere, somewhere else. I think that's a wrong calculation. And one more thing in the, uh, you know, Right to Education Act, we are supposed to provide teaching learning material not for the entire school. I just want to read that particular uh, provision, which is a long way. So when it comes to teaching learning material, teaching learning equipment, which is very important for inclusive education, particularly for children with disability, because it is not just with the ramp and toilets. Unless you make your classroom transactions more meaningful, what are we talking in terms of education to these children? So, shall be provided to each class as required, not shall be provided to school as a whole. So, therefore, even in terms of, uh, you know, kind of, uh, you know, whether it is really acceptable to us on many grounds. Take, for example, in Karnataka, how many schools have really, you know, all these uh, teaching learning material? On ramp and a the way, not bitre, at the maximum on the toilet and a the way, not bitre, all the kind of contents, na, am, akulo, our guy, ankul, vadanta, aids, na, itkondo, word, like, ye, na, okasha, na, koti, the way, na, wo. So, Hagagi, even availability is also as an important, uh, sorry, uh, um, you know, acceptability is also an important issue. Comes to adaptability. We are not talking about uniform education. We are talking about equity in education. Equity doesn't mean uniformity. Equity means every child of a particular grade should have the same competencies have the same competencies, but you can use diversified content. You can use diversified, let, you know, 34 districts in Karnataka, in Udhane, Kannada, one of the competencies, makkal ye prasa geetha adak barbeko. Prasa geetha andre, kage kage kawa, nanu barthi nava, atwa nai mari, nai mari, tindi beke. So, yalla maklo nai mari, nai mari, tindi ne akad beko. Let 34 districts sing 34 uh, different, uh, you know, prasa geetha. At the end of the day, what you need to check, whether all children are able to yellarigu prasagite na krama bhadwagi laya bhadwagi adak bharatanta ashte norbit. So from this point of view, particularly if you look at uh, these, you know, four A's as indicators of making this right, you know, uh, 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 really justiciable and also to make this, you know, uh, realize the action of this fundamental right, I think somewhere uh, we are really lagging behind. We're not only lagging behind, we are going, you know, in a reverse direction in terms of budget, in terms of availability of schools, in terms of closure of schools. Closure of schools is the order of the day today in India. Many, many, see, we are not asking really the difficult questions. When we say that the children are not there in government schools, we are not asking questions why children are not there in government schools. In the same neighborhood, in the same habitation, children are going to the private school. So why, why are they going to the private school then? What is wrong with the government schools? So how do we set it right? So the most, uh, uh, you know, bala novina sangati anandre, namma prabhutva galagli, atwa namma bureaucracy agli, ye tar the political will and it kondo, kelsa madhe idre, bausha, whatever we talk, particularly, you know, right to education in general and education of, uh, you know, children with disability in particular. Now, yes, true, you know, RTE compliment, compliance in India is 25.5. And if you go with the same speed, I think we need another 13 into 3, that is 36 years, even to fulfill what is there in the Constitution.